चराचर सुखैषिणे मलयालयति इंद्राय व्यासूपय ते नम ओं मलयाल सुशिष्याय गुरभक्तिपरा च विमलानंदय गुरुदेवाय ते नम ओत्रिय ब्रह्म निष्ठा वेदात निगमाध्वने आत्मस्वूपिण आनंदपरिपूर्ण तम स्वामीन चजाम्यहम ओं चेटी भवन्नीकिलकेटी कदंबनवाटी शुनाकपटली कोटीरचारुतरकोटिमनेकिणकोटीकित पदम पाटीरगंधिकुचाटी कविपरिपाटी मगाधिपसुता घोटीकुलालधिकाटी मुधार मुखवीटीरसैन तनुता पूज्य गुरदेवला महर्षि सद्गु श्री श्री मलयालस्वामी पाद पद्म अन्य भक्ति तो सहस्राधिक साष्टांग दंड प्रणाम अर्स्तू पूज्यश्री विमलानंद गिरी स्वामल वारी सहस्राधिक साष्टांग दंड प्रणाम अर्स्तू ब्रह्मर्षि श्री विद्यानंद गिरी स्वामल वारी सहस्राधिक साष्टांग दंड प्रमाण अर्स्तू मदुरवरेन्नु पूज्यश्री परपूर्णानंद गिरी स्वामल वारी हृत्पूर्वक नमस्कार पूज्यश्री असंगानंद गिरी स्वामल वारी नमस्कार चुस्कू इक उपस्थित मी अंदर की हृत्पूर्वक नमस्कार ना तो सारी मूड सार ओंकार चपंडी ओ मनमिपू मूड सारू दीर्घंग ओंकार असल इलाकोवाली अने मनुस्मृति चबूत ब्रह्मण प्रणव कुरिया आदो अंत सर्वदा सर्वतिंकृत पूर्व परस्ता विशीर्य अंकला ओंकार आरंभते मैं ओंकार चुपकटा दाने नीचे वे विघ्नाली तुगीता है इक तरवा मन इंत वेदात श्रवण चुना वेदात श्रवणम अलागे मन बुद्धि उ तपक मोद तरह चवर ओंकार मन को मनुस्मृति चब तो अंदव इप्ड मैं ओंकार प्रस्तुत नैन राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ वेदात आचार्य चुना पूज्य गुरदेव आशीर्भल तो वार आशीस तो इंतरकू ना चल निर्विघ्न जो इंको यप्रि की वेदात आचार्य पूर्ति गुरगार ना पैन चूप प्रेम का नीन मोद मोद रुप पदको आश्रमा अब चाल वैराग्य वचान अच्छे नीन कोई रोजलू उदाको आश्रम का स्वामवार एपड़ती कुर्चोपेना वैराग्य चपारो इक नी इंटे वेलाश्चय तीसको आ रोज नीचे वर की आंटी वेलने लगे अंत इदंत केवल आ गुर वार अग्रह वाल अंदव गुरव अग्रह पंदी अने तात्पर्य 
ఇప్పుడు మనం చేసుకున్నటువంటి చేస్తున్నటువంటి ఈ సత్రయాగము ఓంకార సత్రయాగం అసలు ఈ పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంతవరకు మీరు ఓంకారం గురించి మనం ఒక క్రమంగా తెలుసుకుందాం అసలు ఓంకారం అంటే ఏంటి దాని గురించి ప్రస్తావించుకుందాం ఓంకార సత్రయాగము అని ఉంది అయితే దీనికి ఓం అని అంటే అకార ఉకారం అకారమైనటువంటిది ఓంకారము సత్రయాగము అని ఉంది సత్రయాగము అని అంటే కొన్ని రోజులు ఒక ఇరవై ఒక్క రోజులు మనం ఈ యొక్క ఓంకార సత్రయాగాన్ని చేస్తున్నాం తర్వాత ఈ సత్రయాగాన్ని ఒక నెల చేయొచ్చు తర్వాత కొన్ని ఆరు నెలలు చేయొచ్చు ఇలా దీర్ఘకాలం కూడా చేయొచ్చు సత్రయాగము అని ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే శాస్త్ర ప్రకారంగా మనము ఓంకారాన్ని రెండు విధాలుగా ఆలోచించుకోవాలి ఒకటి ఏంటనంటే మనకు వేదము రెండు భాగాలు ఒకటి పూర్వ మీమాంస ఉత్తర మీమాంస అని పూర్వ మీమాంస అని అంటే కర్మ సిద్ధాంతం చెప్తే ఎక్కడైతే చెప్తుందో దాన్ని పూర్వ మీమాంస అంటారు ఉత్తర మీమాంస అంటే జ్ఞాన సిద్ధాంతం ఇప్పుడు ఓంకార సత్రయాగము అని ఉంది ఈ యాగము అంటే ఏంటంటే దేవతోద్దేశైన ద్రవ్యత్యాగ యాగ అని జైమిని చెప్పాడు ఓంకార సత్రయాగము అంటున్నాం కదా సత్రయాగము అని అంటే దేవతోద్దేశైన ద్రవ్య ద్రవ్యత్యాగ యాగ అంటే ఇప్పుడు ఒక దేవతను ఉద్దేశ ఉద్దేశించి ద్రవ్యము ఇస్తే దాన్ని యాగము అంటాం మరి ఇక్కడ ఓంకారం అనేటువంటి దానికి ఎవరు దేవత ఇప్పుడు ఇంద్రుడు ఒక దేవత అనుకోండి వారికి మనము జ్యోతిష్టమైన స్వర్గకామో విజేత అనే ఒక వాక్యం ఎవరైతే నాకు స్వర్గం కావాలనుకున్నాను అనుకోండి స్వర్గం కావాలనుకునే వారికి జ్యోతిష్టోమ అనేటువంటి యాగం చేస్తే ఆయన స్వర్గానికి వెళ్తాడు అంటే జ్యోతిష్టోమ యాగం చేయడం వల్ల ఆయన స్వర్గాన్ని పొందుతాడు అంటే ఒక దేవతను ఉద్దేశించి ఒక కర్మ చేయడం ఆ కర్మ జనిత ఫలము అక్కడికి తీసుకెళ్తుంది మరి ఓంకార సత్రయాగము అని పెట్టుకున్నాం కదా ఓంకార సత్రయాగంలో మరి ఏ దేవతను ఉద్దేశించి మనం చేయాలి ఏ కర్మ చేస్తే అంటే ఇప్పుడు యాగము అని అంటే యాగం అని చెప్తున్నాం కాబట్టి రోజు మనం యజ్ఞం చేస్తున్నాం మరి ఇప్పుడు ఈ యజ్ఞం చేయడం వల్ల మనం ఎక్కడికి వెళ్తాం అని అంటే ఇక్కడ ఓంకారము అనేటువంటిది బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అని ఉపలక్షణంగా చెప్తూ ముఖ్యార్థము లక్షార్థము ఏంటంటే లక్షార్థము పరబ్రహ్మ ఓంకారంలో ఉన్నటువంటి అకార ఉకార మకారము అనేటువంటివి ఉపలక్షణం ఉపలక్షణం అంటే గౌణంగా చెప్పడం దానికి లక్షార్థము ఏంటంటే పరబ్రహ్మ ఆ పరబ్రహ్మాన్ని పొందడాని కోసము మనము ఈ యొక్క ఓంకార సత్రయాగము అనేటువంటి ఒక యాగం పెట్టుకొని ఈ యాగంలో ఓంకారం గురించి మనం తత్వ విచారణ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓంకార సత్రయాగము అని అంటే ఇక్కడ దేవత ఎవరు అని అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఉపలక్షణము వారు గౌణము శాస్త్రంలో ఉపలక్షణము ముఖ్యార్థాలని రెండు విధాలుగా ఉంటుంది ఉపలక్షణము అని అంటే ఇప్పుడు గంగాయాం తీష గంగాయాం ఘోష అని ఒక వాక్యం ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి వెనకాల ఏముంది గోదావరి ఉంది వెనకాల గోదావరి నేను ఇప్పుడు ఒక వాక్యం అన్నాను గంగాయాం ఘోష అంటే గంగ ఎందు ఘోష ఉంది ఒక పల్లె ఉంది అంటే ఇది ఎక్కడైనా కుదురుతుందా గంగలో పల్లె ఉండడం ఏంటి ఎక్కడ కుదరదు దీని లక్షార్థం ఏంటంటే గంగా తీరము ఎందు రే పల్లె ఉంది అప్పుడు లక్షణం కుదురుతుంది అంటే వాచ్యార్థం సరిపోనప్పుడు లక్షార్థంలో తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఓంకార సత్రయాగం అనేటువంటి దాంట్లో మనము వాచ్యార్థం తీసుకోకుండా లక్షార్థాన్ని తీసుకోవాలి ఏంటి ఆ లక్షార్థము అని అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులకు ఆధారమైనటువంటి ఏ చైతన్యం ఏదైతే ఉందో ఆ చైతన్యాన్ని మనం ఈ సత్రయాగంలో తెలుసుకుంటున్నాం అంతేకాని బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులను మనము అని అది ఉపలక్షణం అంతే అంటే వారికి ఆధారమైనటువంటి ఏ చైతన్యం అయితే ఉందో ఆ చైతన్యాన్ని తెలుసుకోవటానికి ఓంకార సత్రయాగము అని చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఓంకారం అనేటువంటిది పరబ్రహ్మానికి ప్రతీక ఇప్పుడు ఒక రాముడు రాముడికి ఒక ఆకృతి ఉంటుంది ఈయన రాముడు అంటాం తర్వాత శివుడు ఈయన ఇలా ఉంటే ఆ శివుడు అని అంటాం మరి ఈ ఓంకారము అంటే వారికి ఒక రూపము ఒక నామము ఈ శంఖచక్రాలతో ఉంటే ఆయన శ్రీ మహావిష్ణు అని త్రిశూలము త్రిభుండ్రాలు ధరిస్తూ వస్తే ఆయన శివుడు అని ఇలా మనం పేర్లు పెట్టుకున్నాం 
మరి ఈ ఓంకారం ఎవరికి పేరు అని అంటే పరబ్రహ్మానికి ప్రతీక ఓంకారం తర్వాత ఈ ఓంకారము పరబ్రహ్మానికి ప్రతీక సమస్త విశ్వానికి కూడా ఆధారము ఏంటి అని అంటే ఓంకారం సమస్త విశ్వానికి ఆధారము ఓంకారం త్రిమూర్తులకు ఆధారము అన్నిటికీ కూడా ఆధారం అయితే మనం ఓం అని అంటున్నాం ఓం అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే అవతి భూతాని రక్షయతి ఇది ఓం అని అమరకోశంలో చెబుతుంది అవతి భూతాని రక్షయతి ఇది ఓం అవతి అంటే సమస్త భూతములను రక్షించున్నది ఏదైతే ఉందో అది ఓం మనం ఇప్పుడు ఓం అనే దానికి అర్థం అనుకుంటాం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అనుకుంటాం దానికి ఉత్పత్తి ఏంటంటే అవతి భూతాని సర్వాణి రక్షయతి ఇది ఓం అంటే సమస్త భూతములను రక్షించినది ఏదైతే ఉందో అది ఓంకారము ఇప్పుడు సమస్త భూతములు అని అన్నాం భూతములు అని అంటే ఈ ప్రేత విఘ్నాలు కాదు భూత శబ్దానికి మనుష్యులు సమస్తము భూత శబ్దానికి ప్రేత ఘనాలని కాదు సమస్తము అని అర్థం అటువంటి ఓంకారము మనను రక్షిస్తుంది మన లోపల ఉండే చైతన్యం మనను రక్షిస్తుంది కాబట్టి అటువంటి దాన్ని మనం ఓంకారము అని అంటున్నాం ఇప్పుడు ఓంకారము అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ లేదు అని చెప్పడానికి కుదరదు సర్వే ఇప్పుడు ఎలా ఇందు గలడు అందు లేడని సందేహము వలదు అని ప్రహ్లాదుడు చెప్పినట్టుగా ఈ ఓంకారము కూడా ప్రతి ప్రాణిలో తర్వాత ప్రతి అణు అణువున నిండి నిబిడీకృతమై ఉంటుంది ఇటువంటి ఓంకారం గురించి మనం ఒక క్రమంగా తెలుసుకుందాం అసలు ఓంకారము అనేటువంటిది ఒకటి పుట్టి ఉందా అసలు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఓంకారం అని ఎందుకు అన్నారా అసలు ఓంకారానికి ఏ దేవత ఉంది అసలు ఓంకారానికి మనకు సంబంధం ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం ఓంకారముకి ఒక ఉత్పత్తి ఉందా అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనం ఆలోచించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాం ఓం ఓం అని వింటున్నాం కదా దానికి ఉత్పత్తి ఉందా లేదా అని ఇప్పుడు ఆలోచించుకుందాం వేదము శిక్ష వ్యాకరణము కల్పము నిరుక్తము ఛందస్సు అని ఆరు విధాలుగా ఉంటుంది తర్వాత బ్రాహ్మణ్యము హరారణ్యకము ఉపనిషత్తు ఇలా మూడు విధాలుగా ఉంటుంది అందులో గోపత బ్రాహ్మణములో ఓంకారం యొక్క ఉత్పత్తి చెప్పబడింది ఓంకారం యొక్క ఉత్పత్తి గోపత బ్రాహ్మణం అంటే వేదములో ఒక భాగం బ్రాహ్మణం అంటే ఒక భాగము ఆ భాగంలో చెప్తుందా ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే బ్రహ్మ హవై బ్రహ్మాణం పుష్కరే ససృజే స ఖలు బ్రహ్మ సృష్టి చింతాం ఆపేది కేనాహం ఏకేనాక్షరేణ సర్వాశ్చ లోకాన్ సర్వాశ్చ దేవాన్ సర్వాశ్చ యజ్ఞాన్ సర్వాశ్చ కామాన్ సర్వాశ్చ రుష్టి సర్వాశ్చ భూతాని స్థావర జంగమ అనుభవేయం ఇది ఓం స బ్రహ్మ బ్రహ్మచర్యం అచరత్ స ఏకేనాక్షరేణ త్రివర్ణం చతుర్మాత్రం సర్వవ్యాపి అని గోపత బ్రాహ్మణంలో చెప్పబడి ఉంది ఎక్కడ చెప్పబడి ఉంది ఓంకారం యొక్క ఉత్పత్తి గో గోపత బ్రాహ్మణం అంటే వేదంలో ఒక భాగంలో చెప్పబడి ఉంది ఇప్పుడు బ్రహ్మ అని అంటున్నాం బ్రహ్మ అని అంటే ఇరణ్య గర్భుడు అని అర్థం శాస్త్రంలో ఎక్కడైనా తీసుకునేటప్పుడు బ్రహ్మపదం వస్తే మనకు నిర్గుణ బ్రహ్మ కాదు బ్రహ్మ అని అంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ బ్రహ్మ అంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఆయనను ఇరణ్య గర్భుడు అంటారు ఇరణ్య గర్భో ప్రథమ జీవ మనమందరం జీవులం కదా ఆయన కూడా ఒక జీవుడు ఆయన ప్రథమ జీవుడు బ్రహ్మదేవుడు మొదటి జీవుడు ఇప్పుడు ఆయనకు ఒక సంకల్పం కలిగింది ఏ సంకల్పం కలిగింది నేను సమస్త కామాలను తర్వాత సమస్త దేవతలను సమస్త యజ్ఞాలను సమస్త భూతాలను అన్నిటినీ కూడా ఒకే అక్షరంలో నేను ఎలా తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఒక సంకల్పం ఆయనలో కలిగింది ఆ బ్రహ్మకు ఏ సంకల్పం కలిగింది సమస్త కామాలను సమస్త వేదాలను సమస్త యజ్ఞాలను ప్రపంచంలో ఇప్పుడు మనకు కనపడుతున్నది ఏదైతే ఉందో వాటిని అన్నిటినీ కూడా నేను ఒకే అక్షరం ద్వారా ఎలా తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఒక సంకల్పం వారికి కలిగింది కలిగిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం నాకు ఒక సంకల్పం వచ్చింది అనుకోండి సంకల్పం వస్తే మనం దాన్ని కార్యరూపం చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి నేను వ్యాసాస్త్రం నుంచి ఇక్కడికి రావాలనుకున్నాను ఒక సంకల్పం కలిగింది అక్కడి నుంచి రావాలనేటువంటి కార్యము ఇక్కడ చేసింది అంటే మొదటిగా రావాలని ఒక సంకల్పం వచ్చింది ఆ కార్యం జరిగిపోయింది అలాగే బ్రహ్మకు ఇలా సంకల్పం కలిగింది ఆ సంకల్పం కలిగిన తర్వాత ఆయన ఏం చేశారు అని అంటే బ్రహ్మచర్యాన్ని ఆచరించారు 
ఏం చేశారు ఆయన అంటే బ్రహ్మచర్యాన్ని ఆచరించారు అందువల్ల మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం ఉన్నత స్థితిని పొందాలంటే బ్రహ్మచర్యము అత్యంత ఆవశ్యకమని ఈ మంత్రంలో మనం తెలుసుకోవాలి తెలుసు అప్పుడు వారికి ఏ విధంగా సంకల్పం కలిగింది సంకల్పం కలిగిన తర్వాత నేను ఒక అక్షరాన్ని తెలుసుకోవాలనుకున్నా తెలుసుకున్న తర్వాత ఓ మనటువంటి అక్షరాన్ని తపస్సు చేసి అని తెలుసుకున్నా ఎలా తెలుసుకున్నాడు ఆ బ్రహ్మ తపస్సు చేసి ఓం అనేటువంటి ఒక అక్షరాన్ని తెలుసుకున్నాడు ఆ ఓం అనేటువంటి అక్షరము ఎలాంటిది అని అంటే మూడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులకు ఆధారము తర్వాత అకార ఉకార మకార అర్ధమాత్ర స్వరూపము సర్వవ్యాపి అనేటువంటి ఒక అక్షరాన్ని తెలుసుకున్నారు అక్షరం న క్షరతి ఇది అక్షర న క్షరతి ఇది అక్షర ఓంకారానికి మరో పేరు అక్షరం అని ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది అంటే నా క్షరతి ఇది అక్షర అలా తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ ఓం అనేటువంటి దాన్ని తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు తెలుసుకున్న దాని ప్రయోజనం ఏంటి అని అంటే మొదటగా సంకల్పం ఏం కలిగింది అన్నిటినీ కూడా ఒకే అక్షరంలో ఎట్లా అనుభవించాలి అంటే ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి సంకల్పం కలిగింది ఆ కలిగిన తర్వాత ఓం అనేటువంటి అక్షరాన్ని తపస్సు చేసి అని తెలుసుకున్నాను తెలుసుకున్న ఇప్పుడు ఈ ఓం అనేటువంటి దాన్ని అందువల్ల ఓంకారము ఈ సమస్తము అని చెప్పడానికి తాత్పర్యం ఇది సమస్తము అంతా కూడా ఓంకారంగా ఉంటుందని చెప్పడంలో తాత్పర్యం ఏంటంటే ఆ బ్రహ్మదేవుడు ఈ విధంగా తపస్సు చేసి ఓంకారాన్ని తెలుసుకున్నాడు ఇక తర్వాత ఈ ఓంకార ఉత్పత్తి గురించి ఇంకొక శ్లోకం ఏమిటంటే ఓంకారశ్చ అతశబ్దశ్చ ద్వావేతో బ్రహ్మణ పురా కంఠంబిత్వా వినిర్యాతౌ తస్మాత్ మాంగలికా ఉభౌ అని ఇంకొక శ్లోకం చెబుతుంది ఓంకారము అథశబ్దము ఇవి రెండు కూడా మంగళ ప్రదాలు ఓంకారము అథ శబ్దము రెండు కూడా మంగళ ప్రదాలు ఈ రెండు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయనంటే బ్రహ్మదేవుని యొక్క కంఠము నుంచి బయటికి వచ్చాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఓంకారము అథశబ్దము బ్రహ్మదేవుని యొక్క కంఠం నుంచి బయటికి వచ్చాయి అందువల్ల బ్రహ్మదేవుని యొక్క కంఠం నుంచి బయటికి వచ్చాయి కాబట్టి ఇవి మంగళ ప్రదాలు అని ఇప్పుడు మనం ఏదో ఒక కార్యం చేస్తున్నాం అనుకోండి చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం మన వ్యాసాస్త్ర సాంప్రదాయం ప్రకారము ఓం తస్సత్ ఓం అని మూడు సార్లు మనం చెప్పి లేకపోతే ఓంకారం అని చెప్పి మన పనులు మనం చేస్తున్నాం అంటే ఓం అనేటువంటిది మంగళ ప్రదము కాబట్టి సర్వ విఘ్నాలను తొలగిస్తుంది కాబట్టి అందువల్ల మనం ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఓం అని చెప్తున్నాం తర్వాత ఇదే కాకుండా అథ అని చెప్పినా కూడా మనకు విఘ్నాలు రావు ఏదో ఒక పని చేశారు చేస్తున్నారు మీరు మొదలు ఇంట్లో చాలా పనులు మొదలు పెడుతూ ఉంటారు అప్పుడు ఓంకారం కానీ అథ అనే ఈ శబ్దాన్ని ఉపయోగించినా కూడా మీరు ప్రయోగించినా కూడా దానివల్ల విఘ్నాలు రావు అయితే ఇప్పుడు ఓంకారం గురించి మనం చాలా విని ఉన్నాము మంగళ ప్రధాలు అని మనం తెలుసుకుని ఉన్నాం మరి అథ శబ్దము గురించి ఎక్కడైనా ఉందా అని అంటే శాస్త్రంలో అథ శబ్దము కూడా మంగళ ప్రధం అని చెప్పబడింది ఎలాగనంటే అథాతో ధర్మ జిజ్ఞాస అని జైమిని పూర్వమీమాంసను రచించాడు అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని బాధరాయను రచించాడు అథ యోగానుశాసనమని పతంజలి రచించాడు అంటే అథ శబ్దము మంగళ ప్రథము కాబట్టి మంగళ ప్రథమైనటువంటి అథ శబ్దము అథ యోగానుశాసనం మంగళము అక్కడ రెండు అర్థాలు కూడా అథ యోగానుశాసనం అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని ఈ విధంగా చెప్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు ఈ యొక్క అత శబ్దము ఏ విధంగా అయితే ఓంకారం ఎంత పవిత్రమో అదేవిధంగా ఓ ఈ అత శబ్దము కూడా అంతే పవిత్రమైనటువంటిది అది మంగళము ఒక అర్థంలో తీసుకోవచ్చు తర్వాత ప్రశ్న అనే ఇంకొక అర్థంలో కూడా ఓంకారాన్ని వాడవచ్చు మనం ఎదుటి వారిని ప్రశ్నిస్తున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా అత శబ్దాన్ని మనం వాడవచ్చు అట్లా ఈ విధంగా ఓంకారము అతశబ్దాలు ఈ రెండు కూడా బ్రహ్మ యొక్క కంఠం నుంచి వచ్చాయి కాబట్టి అవి రెండు జగత్తులో పూజనీయమయ్యాయి ఇప్పుడు ఈ ఓంకారము దీని ఇప్పుడు ఉత్పత్తి చెప్పుకున్నాం అంటే ఎక్కడ ఉత్పత్తి ఉంది గోపత బ్రాహ్మణములో ఓంకారము బ్రహ్మదేవి నుంచి పుట్టింది అని మనము ఓంకారానికి ఉత్పత్తి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఎలాగనంటే మామూలుగా సహ సామా సమాజంలో ఒక పిల్లగాడు పుట్టాడు అనుకోండి పుట్టిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము వారికి నామకరణం చేస్తాం పుట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తాం కొంతకాలం అయిన తర్వాత వారికి నామకరణం చేస్తాం 
మరి ఈ ఓంకారము అనేటువంటి ఇట్లాంటిది ఒకటి ఉంది అనేటువంటి ఇలా పుట్టింది అంటే నా అక్కడ ఓంకారం అనేటువంటి పదం రాలేదు ఇంతవరకు అంటే మూడు మాత్రలతో కూడు మూడు దానికి దేవస్థానాలు నాలుగు మాత్రలతో కూడా ఉంటుంది సర్వవ్యాపిగా ఉంటుంది అటువంటి ఒక అక్షరాన్ని దర్శించాడు బ్రహ్మదేవుడు అని చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తర్వాత ఏ విధంగా అయితే నామకరణ చేస్తామో అదేవిధంగా ఆ అక్షరము ఒకటి పుట్టింది దానికి నామకరణం చేస్తున్నాము ఓమని అంటున్నాం సకృదు ఉచ్చరిత మాత్రేనా ఊర్ధ్వ